जय शिवराय मित्रांनो मी सागर गरुड देशमुख आपल्या स्टोरी टॉक्स या युट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो मित्रांनो आपल्या चॅनलद्वारे आपल्या मागील व्हिडिओजमध्ये आपण शहाजीराजेंच्या आयुष्यातील मोठमोठ्या घटना पाहिल्या त्यांचा इतिहास पाहिला शहाजीराजेंच्या जन्मांपासून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पूर्वज मालोजी राजे यांचा काय इतिहास आहे तोही आपण पाहिला शहाजीराजेंच्या आयुष्यातील मोठे प्रसंग खंडागळ्या हत्ती प्रकरण तसंच बातवडीची लढाई त्याचे काही परिणाम झाले ही ऐतिहासिक माहिती आपण पाहिली नसल्यास आपल्या चॅनलमध्ये जाऊन मागील व्हिडिओज पाहून घ्यावेत व ती माहिती आपल्यापर्यंत पोचावी बाकी काही नाही तर मित्रांनो आज शहाजीराजेंच्या आयुष्यातील पुढचा प्रसंग आपण पाहणार आहोत पुढचा इतिहास आपण पाहणार आहोत शहाजीराजेंवरती सर्वात मोठा दुर्धर प्रसंग ओढवला तो म्हणजे त्यांची दुसऱ्या वेळेसची कैद शहाजीराजे ज्या वेळेस दुसऱ्यांना आदिल दुसऱ्यांदा आदिलशाहीमध्ये आले त्यावेळेस त्यांना आदिलशाहींचा आदिलशाहीमधील एक सरदार रंदुल्ला खान व काही मुत्सद्दी लोकांबरोबर आदिल विजापूरच्या दक्षिण येथील हिंदुस्थानचा भाग जो होता तिकडे लढाई करण्यासाठी पाठवायला पाठवत होते आदिलशाह व त्याप्रमाणे शहाजीराजेही त्या काळात दक्षिणेकडे लढाया लढ लढवत होते त्याप्रमाणे शहाजीराजेंनी म्हणजे त्या काळात विजापूरच्या दक्षिणेकडील जो भाग होता हिंदुस्थानचा त्या सर्व भागाला कर्नाटक म्हणत व सह्याद्री लगतच्या पूर्व भागास मलनाड अशा संज्ञा होत्या तर शहाजीराजे दुसऱ्या वेळेस दुसऱ्यांदा ज्या वेळेस आदिलशाहीत आले म्हणजे इसवी सन सोळाशे छत्तीस ते ही कैद जुलै महिन्यातील इसवी सन सोळाशे अठ्ठेचाळीसची ही कैद ह्या ह्या कालावधीमध्ये शहाजीराजेंनी त्या कर्नाटकात व मलनाडात एकूण पाच ते सहा सहा स्वाऱ्या केल्या व ह्या स्वाऱ्यांमध्ये शहाजीराजेंनी ह्या दक्षिणेतील नायक पाळेकरांना अनेक नाय नायक पाळेकरांना विजापूरच्या आदिलशहाच्या अंकित आणलं परंतु विजयनगरमधील राक्षस तागडीच्या युद्धानंतरही विजयनगरमधील काही नायक पाळेकर तिथेच आपले तळ बांधून होते त्यांचा काही मोड झालेला नव्हता व हा मोड हा मोड करण्यासाठी हिंदू कर्तबगार सरदारांना विजा विजापूरच्या आदिशाही दरबारात अधिक महत्त्व होते कारण हा मोड फक्त हिंदू सरदारांकडूनच होणे सोपे होते असे त्यावेळेस आदिशहाला वाटत होते कारण त्यामुळे विजापूरच्या आदिशहाच्या दरबारातही हिंदू सरदारांचे म्हणजेच व त्या हिंदू सरदारांमध्ये शहाजीराजे सर्वात महत्त्वाचे सरदार होते व त्या काळात कारण की त्या जे नायक पाळेघर होते पाळेघर नाय नायक हे जे होते त्यांना मुसलमानी सरदारांसोबत चालणे बोलणे करून चालणे बोलणे करण्यापेक्षा शहाजीराजांसारख्या स्वतंत्र बाण्याने वागणाऱ्या व हिंदू कर्तबगार सरदारांशी बोलणे करून व त्यांच्या मध्यस्थीने आदिलशहाचे मांडलिक मांडलिक आदिलशहाचे मांडलिक पत करणं अधिक त्यांना सोपं वाटत होतं त्यामुळे त्यांच्याकडूनही आदिलशहाला असे निरोप जात की शहाजीराजांना आमच्याकडे बोलणे करण्यासाठी पाठवा असे निरोप शहा आदिलशहाला जात होते त्यामुळे शहाजीराजेंचे महत्त्व ही दरबारात भरपूर प्रमाणात वाढले होते परंतु हे असं होत असतानाच आदिलशहाच्या दरबारात एक मुत्सद्यांचा जो प्रमुख होता अफजल खान हाच अफजल खान जो शिवाजी महाराजांवरती चालून आला होता प्रतापगडच्या पायथ्यावरती शिवाजी महाराजांनी ज्याचा कोथळा काढला त्याबद्दलचा इतिहास आपण पुढे बघूच टप्प्याटप्प्याने तर हा अफजल खानाने शहाजीराजांनाही त्रास दिला होता तर ह्या अफजल खानाने विजापूरच्या दरबारात आदिलशहाच्या दरबारात शहा आदिलशहाच्या दरबारात शहाजीराजे हा शहाजी हा ह्या नायक पाळेगारांसोबत संगणमत करतो व त्यांना आदिलशहाविरुद्ध उठाव करण्यासाठी प्रोत्साहन करतो अशा कांगाळ्या त्यांनी दरबारात उठवण्यास सुरुवात केली व त्याप्रमाणे आदिलशाही दरबाराचे वातावरणही कलुषित झाले त्यानंतर शहाजीराजांना पकडण्याचा हुकूम निघाला व हा हुकूम निघाल्यानंतर ह्याची गुप्तता एवढी राखण्यात आली की ह्याची आपण पकडले जाऊ याची कुणकुणही शहाजीराजांना लागली नाही ते पूर्णपणे त्यांची सैन्य व ते पूर्णपणे बेसावध होते व हा आदेश निघाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच विजापूरच्या आदिलशहाचा सरसेनापती मुस्तफा खान हा इतर त्याच्यासोबत आधी तेरा चौदा मुसलमानी सरदार होते तीन ब्राह्मणी सरदार होते तर भोसले मंबाजी व बाळाजी दोन भोसले होते तीन पवार बंधू होते बाजी घोरपडे व त्याचे तीन बंधू अशा ह्या सरदारांसोबत ह्या सगळ्या सर्व सरदार सरदारांनी शहाजीराजांच्या तळास वेळा घातला व ही बातमी शहाजीराजांना कळता शहाजीराजांनी आपल्या लोकांनाही सज्ज होण्याचा हुकूम दिला व हे लोक सज्ज होते न होते तो शहाजीराजांकडील खंडोजी पाटलाने या वेळा घालणाऱ्या शत्रूवरती एकटाच चालून गेला व त्यामुळे तिकडे आदिलशाहीच्या सरदारातील काही लोक 
जे आले होते मराठी सरदार यांच्यामध्ये युद्ध चालू झाले व ह्या झालेल्या धुमस चक्रीमध्ये खंडोजी पाटील मारला गेला व त्याच्याकडून बाजी घोरपड्यावरती त्याने तलवारीचा वार केला त्यामुळे बाजी घोरपडे मुर्शीत पडला होता त्यामुळे बाजी घोरपड्याचे बंधू व तेथील मराठी सरदार यांनी खंडोजी पाटलाला मारलं ही बातमी शहाजीराजांना कळल्यावरती शहाजीराजे व त्यांच्या सोबतचे मराठी सरदार जे होते ते ह्या विजापूरच्या आधी शहाकडून जे आलेले सरदार होते ह्या दोघांमध्ये युद्ध चालू झाले व ह्याच बंद युद्धामध्ये शहाजीराजे व बाजी घोरपडे एकमेकांसमोर होते व शहाजीराजे व बाजी घोरपडे हे दोघांमध्ये मोठी धुमश्चक्री झाली परंतु शहाजीराजेंना बाजी घोरपडे व त्याच्या बाकीच्या आलेल्या दोन चार बंधूंनी व सरदारांनी शहाजीराजेंना चार बाजूंनी चारही बाजूंनी वेढलं व ह्या झालेल्या धुमश्चक्रीमध्ये शहाजीराजे जमिनीवरती मुर्चित होऊन पडले त्यावेळेस शहाजीराजे मृत्यूच्या एकदम जवळच होते परंतु बाळजी भोसल्याने बंधुभाव दाखवून शहाजीराजेंच्या आपल्या ढालीने रक्षण केले व त्याने त्यांना त्यानंतर बाजी घोरपडेनी त्यांना कैद करून मुस्तफा खानाकडे नेला व मुस्तफा खाना खानाने नंतर शहाजीराजेंना सरळ कैद करून विजापूरच्या दरबारास पाठवून दिलं व अशा प्रकारे शहाजीराजे हे दुसऱ्या वेळेस कैदेत आले व ही बातमी शहाजीराजेंची मुलगी इकडे संभाजीराजे व शिवाजी महाराज जे पुरंदरच्या किल्ल्यावरती होते त्यावेळी जे आपली जहागिरी सांभाळत होते यांना समजली व या दोघांनाही अत्यंत वाईट वाटलं व विजापूरच्या सुलतानाचा भयंकर राग आला परंतु याच्या उलट ह्या सुलतानाने संभाजीराजे व शिवाजी महाराज यांच्याकडील त्यांच्या ताब्यात असलेले प्रदेशही आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी त्यांच्यावरती सैन्य पाठवलं व त्यांच्यावरती आक्रमण करण्याचा निर्णय घेतला त्याप्रमाणे त्यांनी संभाजीराजांकडे बंगलोरकडेही सैन्य पाठवलं व इकडे शिवाजी महाराजांकडेही सैन्य पाठवलं परंतु तिकडे संभाजी महाराजही संभाजीराजांनीही त्या सैन्याला पराभव केला व त्यांनी काही बंगलोर त्यांना जिंकू दिलं नाही तसंच इकडे शिवाजी महाराजांनी शिरवळ खळद बेलसर तसंच पुरंदरची चढाई ह्या ठिकाणी ज्या चढाया लढाया झाल्या हेही आपण अनेक स्टुडिओमध्ये पाहूच टप्प्याटप्प्याने ह्या लढायांमध्ये त्यांनी शिवाजी महाराजांनीही आदिलशाही त्या आलेल्या सैन्याचा सरदारांचा पक्का धुवा उडवला व त्यांना पुन्हा हाकलून दिलं परंतु हे उडे होऊ नये शहाजीराजेंची काही सुटका झाली नाही शहाजीराजे कैदेतच होते त्यासाठी शिवाजी महाराजांनी त्यावेळेसचा मुघलांचा दक्षिणचा जो सुभेदार होता त्याच्याकडे ही विनवणी केली की तुम्ही शहा आदिलशाहीवरती दबाव आणा की शहाजीराजेंच्या सुटकेसाठी तुम्ही आदिलशाहीवरती दबाव आणा परंतु त्यावेळेस मुघलांनीही काही महाराजांना मदत केली नाही त्यामुळे संभाजी संभाजीराजे व शिवाजी महाराज या दोघांनाही अनुक्रमे संभाजीराजांना बंगलोर तर शिवाजी महाराजांना सिंहगड शिवाय कंदरपी ही तीन ठिकाणे आदिलशाहीला द्यावी लागली तेव्हा शहाजीराजांची सुटका झाली तर ही होती मित्रांनो शहाजीराजांचे आयुष्यातील मोठा दुर्धर प्रसंग त्यांची दुसऱ्या वेळेसची कैद तर मित्रांनो हा व्हिडिओ आपल्याला नक्कीच आवडला असेल तर अशीच ऐतिहासिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आपल्या स्टोरी टॉक्सच्या युट्यूब चॅनलला तुम्ही सब्स्क्राईब केले नसतील तर चॅनल सबस्क्राईब करा हा व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओ लाईक करा व मित्रांना शेअर करा मला कमेंट करून कळवा व आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व सबस्क्राईब शेजारील बेल ऐकॉनवर क्लिक करा धन्यवाद जय शिवराय